。丁总，丁总，我们的工程尾款已经到账。知道了，这些项目啊，你给我多盯着点。现在赶紧带我去城市广场，我要参加合理公司。合理公司。是你收购的那个小公司，丁总，说路上追求你这么长时间了，你还不打算同意？哎呀，我现在心里只有工作。你要去参加他的小活动啊？我忘了告诉你，我现在可是和林公司的实习生。丁总，您现在已经是日理万机了，还要去和林公司当实习生？我不理解，我得下基层看，这家公司到底怎么了？关键是、哎、行了，这些项目都交给你。嗯，丁总，我真不用送你去活动现场。哎，你是生怕我同事不知道我是丁氏集团总裁吗？哎，丁总，哎，对不起，莫姐，不好意思。你这个孕妇就应该被公司开除，你还这里什么都做不了，还影响我们工作。梦洁，新人她毕竟是个孕妇啊。怎么，你也想滚出公司啊？孕妇怎么了？孕妇就不配工作了吗？大家都是女孩子，就不能互相体谅一下？哼，呀。我当是谁呢？原来是我们公司的实习生，丁然啊，丁然啊，我劝你不要多管闲事。我们说的有错吗？他一个孕妇来工作，就是占着茅坑不拉屎。就是，这次的合作方可是价值上万亿的陆氏集团，魏欣然要是搞砸了这次活动，陆总肯定会勃然大怒，到时候我们公司都要被他牵扯。没错，一会儿陆总就来验收了。如果出现问题，我们都要遭殃。你们，姐，你还是别跟梦姐吵了。她姐夫是郭主任，什么部门的负责人。没想到我收购的这家公司还有裙带关系，有意思。没错，丁然，我劝你不要多管闲事，跟我做，否则有你好看。丁然说的对，我们都是女孩嘛，应该互相帮助。毕竟新人还怀着身孕，万一她肚子里的孩子……她怀孕关我屁事！也就像你们这种底层人才会这么想，像我这种呢，会嫁给富二代，然后安安稳稳的过富太太的生活。魏欣然，要怪就怪你那不争气的父母。我想你嫁的老公也不咋地吧，不然也不会怀孕的时候还出来工作。梦洁，你不要太过分了。欣然，你当出头鸟当上瘾了吧？这么喜欢维护魏欣然，那他的活你帮他干啊！以后欣然的活，我来帮。好呀，以后不管是活动拍摄的任务，还是公司的任务，都由你来干。这明明是你们的活儿，陈佳佳，你是不是也想被公司开除？行啊，拍就拍。丁然，干什么呢？怎么还不拍啊？这相机是坏的，怎么可能？我刚给你的时候还是好的。丁然，你该不会连相机都没用过，把它给搞坏了吧？我告诉你啊，这个相机价格不菲，我猜啊，你就算赔上全部家当，也赔不起。就是，丁然，你就等着跟陈佳佳一起被开除吧。完了完了，陆总是我们公司大客户。他的要求质量非常高的，如果我们把这搞砸了，大家都要被开除的。放心，没事儿，即使是手机，一样能拍。丁然，你刚来公司，你不了解，这次的活动照片要求质量非常高，拿手机是拍不出来的。幸好，虽然没有相机，但论摄影，我还是在行。丁然想用手机拍出相机的效果，真是笑死人了。哎，这次肯定要被甲方爸爸怪罪了。哼、哦，看他能拍出什么东西。嗯、哦，这是你拍的呀，丁、嗯、然
。你这运镜水平也太好了吧，就跟专业摄影师一样呢。陈佳佳，你在无脑吹什么呢？他能用手机拍出相机的效果，那合作方还找我们干什么？干脆用手机随便拍拍好了。你不会是为了等等让丁然帮你顶罪才吹捧他的吧？哎、啊，姐夫，你来了，拍怎么样了？别提了，相机啊被这个丁然给弄坏了。是啊，我刚给他的时候是好的，我怀疑啊相机就被他故意弄坏的。丁然，你到底会不会事？你知不知道这回家风很重要？首先啊，这个相机本来就是坏的。另外呢，我已经拍了照片跟视频，家风绝对满意。手机能拍出什么玩意？这是手机拍出来的。怎么可能啊！这个贱人竟然拍的这么好，不行，不能让他得逞。这个还是我想出来的对策，我在旁边啊，好好指导了他一番呢。姐夫，这个对策还是我想出来的，我还在旁边啊，好好指导了他一番呢。而且啊，我还想到了另外一个角度，让陈佳佳也拍了一点。陈佳佳，你过来把你的手机给郭主任看一下。还好有孟杰在，否则得罪了甲方。丁安，我们家合同损失，你还对不起。我谢谢孟杰，郭主任，这次确实是丁然的功劳，是他想出来的办法。魏欣然，还有脸说啊你？没错，魏欣然，这件事情你也有责任。这个任务本来就是你的，你们怎么能这样说呢？拍摄的工作明明是你们俩的。够了，搞什么操？过一会儿陆总过来视察这个成果，年轻人。不要总想抢功，得罪陆总，这个责任担当的起吗？就算是陆明来了，他也会站我们这边。既然敢直呼陆总的大名，你知道陆总是谁？嗯，哈哈哈，这大白天的，你别做什么白日梦想。一个小小实习生，想认识陆总，还有人帮你，丁然，你问谁呀、啊？魏欣然，我劝你赶紧辞职吧。不然我就曝光你隐瞒怀孕的事情，刻意进公司骗保骗工资，还骗产假。何林的公司竟然这么的没有人文关怀，不关心孕妇就算了，还联合起来欺负孕妇。一个实习生没有受过社会毒打，丁然，因为公司是你家嘛，既然怀孕了，赶紧滚蛋，别浪费公司财力。魏先生为公司工作三年，按照劳动法，他有权工作到孕前。带薪休满九十八天的产假，一个实习生而已。既然你就没有骨气，不由你自己开公司，带孕妇一起走呀。一个小小的实习生，敢对领导大呼小叫的，臭外地人就是跋扈，不懂规矩。姐夫，这种人可不能继续留在公司了，这指不定以后多么放肆。丁然，魏青然，你们搞砸了活动，把东西收拾，赶紧滚蛋。等会陆总来了，我问你好好的事。你们让我走就走啊！你们是何林公司总裁吗？丁安，这欠教训！你们在干什么？你们在干什么？看不清，看不清。来来来，丁总，这都是哪来的？哎，都哪来的？路上送的呗。放了吧。那个丁总，说路上追求你这么长时间了，还不打算同意？哎呀，我现在心里只有工作。陆总，我是。丁然。呃，陆总。你怎么一个人躲在后边？刚才被同事欺负了，就因为我帮孕妇说话了。他们都欺负孕妇，还威胁他。被他主动阻止。点，别让，别胡说！你们公司竟敢欺负孕妇，我们陆氏集团最注重人文关怀，绝对不会跟像你们这种歧视女性的公司合作。陆总，事情不是这样的。陆总，我们没有做歧视女性的事。这个孕妇我不会开除的，位置我会保留。对，保留，保留。但愿如此。要是让我知道你故意开除孕妇的人，我们以后的合作。这没有必要啊！是是是，郭主任，我想让丁然单独陪我参观参观活动现场。陆总，他只是个实习生。闭嘴，陆总，你的要求我们都满足。丁然
，不赶紧带路走，我餐馆很快，快点。没想到女儿竟然攀上了孟非，谁知道他耍了什么手段？肯定马上没路走。那也不能这么说吧？你这个平民体验卡什么时候结束啊？我妈呀，好久没见你了，老在家里弄。我得先抓住公司的蛀虫。哎，你可别坏我好事儿，坏我的身份。好好。那我就请小林帮我好好的介绍介绍了。陆总，参观的怎么样？挺好的。对了，刚才是谁说这个实习生不好的？我觉得这个实习生挺厉害的呀。嗯，那谢陆总啊。哦，我还有别的工作，我我先走啦。嗯。我感觉你对这个实习生感兴趣。不用了，我有未婚妻。未婚妻？没错，丁氏集团的丁总就是我的未婚妻。你们啊，最好别打这个主意，否则我会好好的考虑考虑，给你们治好的。住。抱歉，抱歉，抱歉，抱歉。慢走。没想到陆总竟然有未婚妻、啊，那这丁然想要飞升的机会。别泡汤啊！吴总只不过是一些盛气，他怎么可能看上丁然这个没后台的女人啊？丁然，你还真是个不要脸的小三！你胡说什么呢？今天陆总亲口说了，他的未婚妻是丁子，哪像你舔着脸贴过去，不就是小三吗？是啊，丁然，丁然，你这次攀富贵可要失败了。我不需要攀陆家的富贵，你就是个乡下美妆什么逼啊？真是癞蛤蟆想吃灵芝草，白日做梦。你想攀富贵的心，是个人都能看出来，你就别在这里装高尚了。小三还有理了？不知道丁总真的知道这件事后会怎么对付你。据我所知，丁氏集团的丁总是好人。哇，这车得好几百万吧？车可是限量款，不值几百万。丁小姐，太太特意让我来请您去陆家别墅住。你是不是搞错人了呀？陆家请他去吃饭？不知小姐是。陆夫人邀请你。下一位。哇，这陆家也太有钱了吧！不过这陆夫人为什么要邀请天然去陆家？是小三吗？说不定陆夫人请他过去，就是要给他点颜色。对哦，陆夫人肯定知道彭女士在哪里。丁然这次过去肯定没事。凤姐，丁然虽然是小三，但是他会不会利用陆家来对付咱们呀？你别担心，我会想办法，好好教训他。哟，姐夫。哟，你这个小妖精呀，别再来勾引我了。谁勾引你们呀？那个丁然呀，处处给我作对，你能不能帮我解决他？哼，没问题。不就是个乡下来的小喽啰，是时候咋知道一下这种规矩了。姐夫，你真好。丁<笑>然，等我跟合作伙伴说。陈总，那你先走。郭主任懂规矩，有前途呀。天然，懂不懂规矩啊？啊
，迟到了不说，那就牛仔裤来，你连装都不好，你这也太不尊重我们的合作方了。啊，杨总，这位是我们公司的实习生，不懂规矩，要不这样，让他敬二位一杯酒，配个服务生，你觉得？不好意思啊，刚下班就过来了，没有来及收拾。没事没事，小姑娘长得水灵，不化妆也漂亮。不过这酒嘛，你得喝两杯。来，小丁，坐我旁边，给我喝两杯。抱歉，杨总，我是活动策划实习生，不是品牌。你、啊，你懂不懂规矩？一个小小的实习生对杨总大呼小叫，职场。可不是这么好混的，你要不想转正，这公司给你干。是，杨总可是你们公司重要的合作方，你们就这态度对杨总，太给杨总面子了。哎，没事的，你们别这么凶猛，吓坏小姑娘。爹，你疯了是吧？收起那些，住手！我不是你能见的。对，休息。哎，陆总，陈秘书，哎，你们怎么来了？陆总，哎呀，久闻大名呀、啊，陆总。总督，你这么想在商场混了吗？陆总，这都是误会呀、啊！是陆总，这是点燃他，闭嘴！一秒钟都不想看你们这种，都让我觉得恶心。陆总，陆总，我们丁总最讨厌的就是这种不正经的商业交集。我们丁氏集团也不欢迎你们这样的客人。给我滚！陈秘书，我们这都是朋友，就是培养培养感情。滚！哎，陈秘书，陈秘书。姐夫，你们怎么吃完饭了？丁然呢？没有来说，没有来说，都是你害得我跌到铁板了。姐夫，我怎么了呀？我就是找你的道，来对付丁然，让陆明来包厢，把他带走不说，丁总秘书把我们赶了出来。嘿，丁，难道丁然就是丁总？丁然怎么可能是丁总啊？他就是陆明包养的。陆明提丁总，他就是故意给你们下马威吧？姐夫，等陆总玩腻了，他肯定就把那个丁然给甩了。到时候谁都能玩。嗯，你说的有道理呀、啊。不生气了吧？不生气的话，我们去玩玩。哟，你呀、啊。还真是个小浪蹄子呀！走吧。姐夫，我最近看中一款包包，你买给我好不好？就你不要不就帮我给你捡把新包，拿去献杯。那你之后可得给我买新的包包。好，都拿着。<笑>那怎么了？这地铁还真难挤，好端端的司机怎么就盯你？丁然，你这该不会被进入给抛弃了，竟然走路来上班？梦洁，你可不要把所有人想的跟我一样。你，哇，梦洁。你买的包包吗？我男朋友送的，好漂亮啊！这包得不少钱吧，梦洁，你男朋友对你真好。那可不，可不像某些土包子，只能眼巴巴的勾引男人当情妇，连个像样的包都没有。你说的是你自己的，你还有啊？你这包是过季款，你该不会不知道吧？你个土包子，你懂什么呀？别胡说八道。就是，丁然，你怕不是连爱马仕都没见过吧？装什么装
我看丁然就是嫉妒，自己给别人当情妇，结果连个名牌包都背不起，只能这么发泄心中的气火。你们有什么证据？凭什么诬陷丁然？你们可以自己去查一下呀，这包到底是不是过期款？你装什么装啊？你只不过就是农村来的土包子，也没有大城市的户口，学历也一般，不像我是名牌大学毕业。你能跟我做同事，简直就是走了狗屎路。哎呀，也不知道你用什么手段才能进入。该不会又是靠怕男人出头吧？公司招人，能力最重要。能力啊！你昨天刚搞砸公司一个大单子，你好意思说能力、啊？丁然，别说实习期了，能不能留下来还不一定呢。我跟你啊，谁先走不一定。哈，你好大的口气啊！你别以为陆总偏袒你，你就了不起。你只不过就是一个乡下的土包子，没见过什么世面。陆总可是丁家的女婿，如果让丁家知道，吃不了兜着走。丁家可是眼里容不得沙子的，你到时候不会要被赶回家种地吗？我看我们也别惯着丁然了，下次我们直接写一封举报信到丁家，拿什么乐子？好啊，我们有本事去举报啊！深圳不怕影响。一大早吵什么吵？姐夫啊，这个丁然啊，他昨天搞砸了我们公司一个大单子，还在这里说大话。我们这不是帮你教训他的吗？昨晚事儿我就不计较。我过来通知你们，丁氏集团要举办年会了。作为丁氏集团刚刚送的公司，公司要办十三年会，见见世面。丁氏集团的年会。那岂不是会有很多高富帅？那肯定啊！按照丁家的财力，来的肯定都是富贵人家。某些人的心里肯定憋屈坏了吧、哦？他这个实习生啊，是没有资格去参加年会见世面的，钓不到凯子了。丁氏集团的年会每年都是我主办，我需要关好门，姐就是好门好不好？丁然。你过来一下。郭主任，找我有什么事？丁然，我可以给你一份丁氏集团的邀请吗？只要你愿意，可以。原来你喜欢玩这个呀？好呀，不过我觉得在桌上玩更有情趣。放开我！丁然，别装清纯了。到时候丁总在宴会上宣布跟陆明的联姻，到那个时候，有情妇就要逃了。哈哈哈！丁然，你被陆总抛弃了，也许丁总又把你针对上，你跟我，从了我，保证让你衣食无忧。陆明给你的，我也能给你啊！哈哈哈！你算不能教教我自己，你浑身哪一点比得过陆明啊？论财力，论长相，陆明都比你好千万倍。你们总要识趣点，只会玩怕邪，除了我，没人要的。爹<笑>，你是觉得我没给你钱呀？别急、啊，我把你办完了，我给你开支票呀、啊。<笑>你不是叫梦洁了吗？你不怕生气吗？不，梦洁算什么东西？我已经玩腻了，我都喜欢这种欲擒故纵婊子。你都宠我，到时候我让你舒舒服服的，好不好？我有你呢，还敢碰我？一点血气，连我小指头都够不上。这个小破公司的主任，还真以为自己是大款了。丁然，你就不把我当高金总，我当高大吗？喂，小然，你在门口等等我，我们一起进场。好。我们
在门口陪你好几个小时，突然我就要进去搭讪了。有帅哥，你怎么不早跟我说呀？我好把我男朋友送给我的珍珠项链借给你戴戴。梦梦姐，你老提你男朋友是不是干不下去是呀？他平常可忙了，改天再说吧。哎，门口那个漂亮的小姐姐是谁呀、啊？看着好像是谁家的亲戚。看着怎么有点像丁然呀？怎么可能是丁然那个穷光蛋？这衣服看着可不便宜，目前可没看到别的更新。他该不会是丁总吧？丁总，正好，我要找丁总聊聊丁然的事情，咱们去打招呼。请问是丁总吗？丁然。丁然,丁然，你还有两来啊？你们都能来？我就不能来了吗？丁然，这不是丁氏集团的年会，你邀请函吗？你是啊，没有邀请函，根本就不去的。是啊，丁然，没有邀请函，你怎么进去呀、啊？我不需要邀请函。你还真敢说？你以为你是谁啊？我看丁然啊，就是故意穿成这个，站在门口啊，吸引那些富二代的。嗯、能不能进去，对他来说更有用。你进门口干什么呀？姐夫，你来了。这个丁然啊，他没有邀请函就来参加丁氏集团的年会，简直他丢我们公司的人了。你来干什么呀？我记得你好像没有我们公司年会的邀请函吧？如果你愿意求我的话，可以考虑带你进去见见识。不需要。好，那你就站着吧。等了很久吧？是啊，等等。好的，抱歉，我一定好好的复查。嗯，你进去吧。嗯。丁然，该不会真的是陆总的女朋友吧？怎么可能啊？她就是个臭不要脸的小三，贴着陆总。是呀、啊，我倒是要看看这个女人把你收场过。丁总知道了，该不会要弄死她吧？可是丁然也姓丁啊。他还穿的那么华丽，他该不会就是丁总吧？魏星然，你真是一日傻三年啊！也就只有你相信他是丁总。他不可能是丁总的，丁总日理万机，平时商业活动都没办法参加，基本不露面，他怎么可能在我们公司当实习生呢？是呀、啊，魏星然，你就别说笑了。好了，都别吵了，咱们进去看好戏吧。走吧。丁然，我先去应酬，你自己随便吃着。好。丁然啊，看看你的吃相，从来没有来过这种高大上的场合吧？他肯定没来过，像他这种乡下来的土包子，怎么可能见过这种高端的自助酒会？也对啊。像他这种没有见过世面的人啊，不知道的人还以为饿了几天的乞丐呢。我可不像某些人啊，来这是为了攀关系，又开始。你这个上不了台面的情妇，还有脸说我们呀？心脏的人，开什么都知道。哎，青阳，这跟我没有关系啊，是你自己装上来的。丁然，你受伤了！你个贱人，你竟然敢碰我！你这种招数我真的见多了，还装什么绿茶呀？这叫做咎由自取。丁然，你太过分了！孟杰他明明就是不小心的。是啊，丁然，你怎么能这么对同事呢？现在就知道我们是同事了。哟，这不是小杰吗？哟。他不是小杰吗？哈哈哈哈干爹、啊，让我看看是谁欺负我们小杰了
，就是你嘛。梦姐，你可真是会攀关系呀、啊，又姐夫又干爹，哎呦，真了不起、啊。我说你，不就是陆明的情妇，有什么可得意的？哼<笑>。不过确实有点自私啊，跟这些大家闺秀比起来，还是有些差距。我告诉你，陆总的未婚妻，那可是我们丁总。像你这样的女人，还是靠边站吧，别自讨苦。黄董事，你知道小明他奶奶为什么能活一百岁吗？因为她不多管闲事。你，哎，站住！你说。王董事，你好大的胆子！陆总，是这个女人先羞辱我跟小杰了。而且，我想你也不能因为这么一个女人跟我们丁总过不去吧？毕竟我们丁氏集团可是南城的首富啊。陆总，您说我说的对不对？像您这样的身份，只有我们丁总那样的名门闺秀才能配得上您。话说的没错，我对丁总是一心一意，在我的心里，没有任何的女人比他丑。赶紧走吧，陆总还真是奇怪，一边帮着丁岩这个贱女人说话，一边又对丁总表白。陆总被丁然迷得心窍，也不知道丁然用了什么手段。哎呀，放心，丁然的事儿迟早会给丁家做的，到时候丁家饶不了他。陆明，我们什么时候说过要联姻了呀？我可没答应我们家家族荣誉的，而且我一直把你当成我的好朋友。我们不早就是一家人了吗？而且我们小的时候。我们一起玩过家家的时候，我们不是总扮演夫妻吗？少油嘴滑舌了！我们现在联姻的事情闹得沸沸扬扬的，公司那帮人没少拿这事来凶我。那帮人还真是不知好歹。小然，这么多年，我一直是你的哥哥，你放心，我一定会保护好你的。那还谢谢你啊。好啊。哦，我先去运营，哎，嗯，去吧。丁总你好，我是丁氏集团旗下的长明公司的董事黄生啊。令媛没来参加这次年会吗？应该来了吧？我是听说啊，这。丁家要和陆家联姻，确有此事。行了啊，哎，那我先先恭喜了。但是我是害怕，可能有人要破坏这次联姻、啊。什么意思？啊啊！我是害怕有些不要命的，会故意这么做。哼，谁敢破坏我女儿的幸福？我绝对不会轻饶他。丁然，你还敢在这儿转悠，你就不怕被丁家人看见？黄总，你有时间还不如多陪陪那个干女儿，别闲吃萝卜淡操心。哎。刚才我已经跟丁总的父亲确认过了，丁家和陆家确实要联姻，你的好日子应该已经快结束了。那有？我真没想到你没见过什么世面，脸皮倒也厚得很，胆子也大，连丁家都不害怕。你说你一个当小三的，根本上不了台面，你该不会以为这陆总是真的爱你吧？不能黄总费心，赶紧给我放开！啊，你长得还是不错的，这身材也有料。你不如这样，你从容吧。这样你被陆明抛弃的时候，你还能有个下家，不是？放心
，我会对你好的啊！你是不是有病啊？我是图你年纪大，还是不洗澡啊？你，丁然，你别不识好歹啊！我这么做可都是为了帮你。刚才丁总的父亲可亲口告诉我，如果有人阻碍丁家和陆家的联姻，他绝不会受。小金，你怎么死的都不知道。我爸那么心疼我，怎么可？<笑>你还真是异想天开啊！你以为你是丁总啊？如果你是丁总，那我还是美国总统呢！我，丁然，我劝你别老活在梦里啊！总算是你的了。嗯，井底之蛙。你看你这浑身上下哪有一点大家闺秀的样子啊？你还是老老实实的从了我吧。滚开！滚！哪个不长眼的敢打老子？陆总，你才是一个没有长眼睛的东西！你知道你调戏的是谁？他是金氏集团的金总。丁总，陆总，你是不是搞错了？他怎么可能是丁总啊？你是丁氏集团旗下子公司的董事，你连丁总都不认识，看样子你已经混了头了。跟这种没有眼力见、满脑子黄色废料的人，说不通的。从现在开始，丁氏集团和长米的合作啊！丁总，丁总，您就饶了我吧。您看在我们长明集团和丁氏集团合作这么长时间的份上。您就饶了我这次吧，而且您大人有大量，念他之前的情分，我怕。思想不对，我有点累了，先给你吧。好、啊，来人。放过他吗？我也不想。哎哎，陆总，陆总，你干什么？哎哎哎，让我放过我吧！啊！放开我！啊！放开我！放开我！陆姐，那不是你干爹吗？怎么可能啊？嗯，我刚听旁边的人说，他好像得罪了陆总和丁总。丁总，丁总也在现场吗？我不知道。看来这个丁总还挺有手段的。如果让丁总知道丁然的事情，会不会也一样把他教训？没准会，丁然就等着被报。嗯、这年头真让人糟心啊！我累了，先回家了。我送你回家。怎么灰头土脸的？被抛弃了？昨天丁总也去了宴会，怪不得我们后面见不到你的身影，怕是屁股尿流的逃跑了吧？你说完没有？说完赶紧走。我是来帮你的，你把这个方案给做了，到时候丁氏集团的丁董事长会来视察。这不是你的任务吗？我是不计前嫌给你这个机会，你别不领情。你想的还挺美的，我做完之后还会数上你的名字。梦姐，别把别人当傻，你别见酒不吃吃罚酒啊！我告诉你，你得罪了那么多人，马上就要被赶出公司了。不过呢，你只要乖乖的把这个方案给做了，你还能留下。这个项目跟考核是挂钩的，到时候我可以让我姐夫给你放放水，不劳您费心。这个 case。
你还是自己去啊！哎呦，这个 cos 之前就是丁然做的，他不帮我，我怎么交差啊？姐夫，丁然 ，cos 交给你做。郭主任，你是打算跟孟杰一起来欺压新人吗？丁然，你怎么这么污蔑我呢？我这可是在给你机会啊！一个女孩子找到好工作不容易，您最好乖乖听话，把 case 做好了，这样才能留下来。就是，你别不识好人心。丁世吉他姓丁，不姓孟也不姓郭，你们的权利还没有大到可以把我开除。丁氏集团的丁能跟这个穷丁一样吗？别以为你姓丁你就乱判亲戚。这 case 你做也得做，不做也得做。你要是不做的话，那我告诉丁董事，就说你这个学习是罢工不干。哎，副主任告到我爸面前，真油腻的。郭郭主任，这个 case 本来就是梦洁的，丁然他不信安，算个什么东西，跟我叫嚣。别以为陆总跟你说几句好话，我就不敢开除你。你自己想想，你花了公司多少钱？像你这种没那种废物，就该滚蛋。是啊，魏先生，你现在还能留在公司，就要感恩戴德，怎么还帮着丁然这个废物说话？你要审时度势，知道吗？你再多说一句话，立马滚蛋。到时候我看一下，你拿什么养你跟你肚子的孩子？你们好大的胆子！陆总已经警告过你们了，你们竟然还敢欺负新人！哟，丁安，一个情妇，你有什么资格说这些？与其担心魏心然，倒不如担心一下你自己吧。我用不着担心，你可以去丁董事面前告我。我不介意，到时候可以看看丁董事会不会开除。哼，你这个牛吃上天了呀！行，你既然这么说，那我就把你脸丢到丁董事。不光如此。我还会把你跟陆明搞在一起的事情告诉丁董事，到时候你就等着被丁家赶回老家种地去吧。做 case 啊！丁然，真的没事吗？没事的，放心吧。是你们要作死的，可怪不得我了。丁董，请。丁总，欢迎来我们公司视察工作。嗯，你们公司的那个项目怎么样了？拿来让我看看吧。那个 case 是实习生丁然做的，我现在就把他给叫过来了。别稍等，快走吧。丁然，你的好日子彻底到头。丁总来了，赶紧去会议室。丁然，你的 case 做怎么样了？没做。什么？你知不知道这 case 很重要？那项目根本就不是我，是梦洁的。丁然，我都说了把那个 case 给你了，你怎么还推卸责任呢？你不就是想让我帮你做署你的名，然后好让你邀功吗？够了，丁总，这种公司的实习生一向不服管教。我本来想用这个 case 就能好好学习，好好成长，谁知道弄成这样子了。丁然，你别以为有陆明为你撑腰，你可以为所欲为。丁董，这个丁然啊，他跟陆明有染，为了令媛跟陆明的幸福，一定要严惩这个事情啊！看样子丁董是生气了。哼，丁然，你完蛋了。爸，他刚不说我了吧？我我刚没听错吧？丁然，丁然叫丁董什么？原来丁然真的是丁氏集团的大小姐。我当初果然没有猜错。这这怎么可能？她怎么可能是大小姐啊？之前我就听小冉说，你们公司的根儿烂透了。各种欺负实习生，现在看来是真的。我这，丁总不是你想这样子的
。之前我也不知道丁小是你的女,女儿呀。怎么？如果我不是丁家大小姐，你们那个随意欺负我了？没、嗯。我们丁氏集团绝不允许有职场欺凌。你们这样根本就不配做我们公司的子公司。丁总，丁总，这。对呀、啊，对呀、啊，我我我错了，我错了，以后公司我会好整顿，不会这样子，不会这样子，我给赶快快快道道道歉呀、啊！爹啊，对对不起啊，我我不该那样说你的。我之前就告诉过你，我是丁氏大小姐，丁氏家丁总，你自己不信的。我有眼无珠，我以后再也不敢了。没有以后了。你跟郭俊呀、啊，今后也没有必要了。什么？还有你两个，哎，丁然，我我们也是被梦洁蒙蔽了的。是啊，丁然，就梦洁让我们欺负你的，是有意的，不是我说。你们两个感情不是很好吗？啊？怎么？大难临头各自飞啊？哎，不过我这个人吧，最讲究公平公正。既然是一个，那就给一个呗。不是，丁总，我我我，怎么同样的话还要我和我女儿说第二遍吗？还不赶紧滚！丁然，对对不起啊，我是害怕梦洁穿我小鞋，所以才没有帮你的。我也是，抱歉，丁然，在公司没怎么帮到你。当初如果不是因为你帮了我，我可能早就被开除了。哎呀，没事儿，我知道你们呀不想去他。谢谢你。小冉，公司的蛀虫已经被挖出了。你可以回丁氏集团了吧？哎呀，差不多吧。不过我想歇会，跟那群人斗智斗勇，哎，是不是有点累了？当然可以，我的女儿想干什么就干什么。想到丁丁阳真的是丁总，说当初我们怎么就没有相信他？还不是因为梦洁，要不是因为他。我们也不会被开除。你们两个有什么资格说我呀？你们能在公司过得舒坦，还不是因为我在我姐夫面前帮你们说好话吗？哈，你不就是靠闺女你姐夫上位吗？你装什么呢？别去！好呀，杨宇，之前对我低头顺眼，现在竟然敢对我动手了。你现在靠山都倒了，我还捧着你干什么？你给我等着！迟早会让你和丁然都付出代价的。梦洁，你个小三！梦洁，你这个小三！姐，你怎么来了？有你姐夫在公司里面好好的照顾你，你可不好，居然爬到了他的床上。姐姐，你误会了，我给你、啊，你还敢有脸狡辩？我说你姐夫怎么每天晚上那么晚才回家？让私家侦探跟踪他，想他居然拍到了你和他在酒店里面出来的画面。姐，你误会了，不是你想那样。老婆，你怎么来了？怎么，我不能来吗？我我不是这个意思。怕我知道你跟梦洁劈腿是吧？老婆，是你没勾引我，就是说我在公司罩他。郭俊，你说的话什么意思？是不是要勾引你啊？难道不是吗？你到办公室桌子上，非要跟我发生关系？你。真的是一出好戏呢，梦姐，你这叫做多行不义必自毙。丁然，你是不是故意在当陷害我的？梦姐，你可别发疯了啊！你跟郭俊勾搭在一起的事儿，关我什么事儿啊？这些照片都是私家侦探拍的，你到现在还在诬陷别人，我怎么会有你这样的一个妹妹呢？老婆，梦姐，你记住了。这事我跟你没完，放心吧，郭俊跟梦洁不会在我们公司的，我已经开除了。真的吗？当然是真
。郭俊，梦姐，还不赶紧滚，否则我叫保安过来了。孟小姐，如果你需要离婚律师，我这有很多不错的对给你。不用，没事。行，我知道了。嗯。你一怎么来了？嗯，陪你回家呀。我又不是小孩儿，我可以自己回家的。是你爸儿邀请我陪你回家的。老爸，你该不会真的在跟陆家联姻吧？是啊，陆家的人已经上门来提亲了，你和陆明儿也刚好是青梅竹马，你们俩在一起是挺好的。喂，走吧。那个陆明啊，就是双方家长联姻那个事儿，你可别放心上啊。我的自恋妹妹啊，咱们两家都多少年的交情了、啊。我小时候不是经常上你们家送饭吗？好吧。啊。哎呀，明啊。我觉得咱俩还是不合适，要不跟我妈妈讨厌一下？你想让你爸妈讨厌我？对吗？你想要什么呀？都可以。谢谢你啊。爸妈回来了。哎呦，小鹿来了！哎，快进来，快进来，今天上班累了吧？哎，赶紧来，坐坐坐坐坐。哎，哎，不是，谁才是你们亲生的呀？人家小鹿是客人。再说了，那从小呀，他总是来玩，我早都把他当成自己的儿子了。<笑>叔叔阿姨也不用那么客气，我都有点不习惯了。有什么不习惯的？以后啊，就是咱家女婿了，迟早要习惯的。还有女婿？你有见过哪个女婿上班不带礼服的？爸，你不是最讨厌不懂礼数的人吗？叔叔阿姨，我是觉得咱们都那么熟了，也不用每次来都带礼服啊。这下婆婆该生气了吧？小鹿说的对，咱们两家都是世交了，一家人。何用那么客气呢？对呀，你别听人家胡说，啊，以后呀，你想来就来，什么礼物都不用带。爸、啊、妈，你们你们怎么这么双标呢？那我之前出差，你们还问我要礼物？那能一样吗？你这个丫头，现在都是丁氏集团的总裁了，你你还介意这几个钱？叔叔阿姨，我觉得梁然说的也对，下次我出去点。我们怎么就这么讨我爸妈的喜欢呢？难道我要跟我爸妈坦白了吗？不说那么多了，走走走，去吃饭去。好走好走。你看，陆明多会照顾人呀！应该的，应该的。小木呀，最近公司怎么样？忙不忙？现在不算太忙，我们公司大部分事情我就是下午才做。哎，不忙好呀，刚好丁然也不太忙，年轻人就应该好好的享受生活，多约约会，出去好好玩玩。叔叔不忙，你忙什么忙？我又不是完全退下来了，有什么事情我替你做。爸，你都一把年纪了，这个时候应该好好珍惜时间，带我妈妈去环球世界了。你说的这个倒是，但是还是等你和小鹿的事情定下来，我才有心情
带着你妈去环游世界。是啊，那爸妈就你一个孩子，你呀、啊，赶紧把你的人生大事给说定了。啊，叔叔阿姨，他们要不先吃饭吧？我和小兰的事情啊，留给我们自己商量。哎，好，好，好，来，吃饭，吃饭，吃饭，没事。小路啊，回去的路上小心点儿，到家了说一声。好嘞，叔叔阿姨，你不用送了，你们先上去吧。那我先走了。好。爸妈，我有件事情想跟你们说一下。你怎么想拒绝和陆家的联姻？小路人那么好，多了解了解也行啊。哎，爸，其实我有男朋友了。这什么意思？你你真的有男朋友了？我男朋友叫彭晨，我们已经在一起一年多了。我不说他是个普通人，所以我才一直瞒着你。哎，普通人也行呀、啊，只要你喜欢，老爸就支持你。真的。这孩子有男朋友了也不早说啊！爸妈这么开明的，那肯定支持你了。只要他对你好就行了。那肯定呀！我要是想往东呀，他绝对不会往西的。<笑>你这个丫头呀，有时候还是要让着点人家。哎呦，爸，不过啊，你们能同意就好。我还一直担心你们不让我们在一起呢。哎，对了。红尘他家啊，就在丁氏集团拆迁计划的城南和平路。明天呀、啊，我还要去他办的拆迁宴呢，顺便见见他妈妈。嗯，那好啊，我就看在你的面子上，多给他点拆迁款。老爸最好了。<笑>哎，那我准备点礼物，你也带过去。你第一次见面，家长呀，你总不能不带礼物吧？好呀。哎，你去把我买的那个顶级燕窝拿来，还有那串我收藏的没有戴过的珍珠项链。哎，好嘞。哇，你们这手笔也太大了吧！<笑>这东西不得值好几千万了、啊。小然，这也毕竟是你第一次给我们提过男朋友了。还有呀，你第一次要见人家的妈妈，那我们肯定得认真对待。<笑>是呀，咱们家也不缺那点钱。宝贝女儿的幸福才是最重要的。哎呦，爸妈，你们真好！<笑>姑姑，您这次呀、啊，可算是走运了。这老房子一拆，以后危房很大。哎，我先呀，敬你一杯，以后还得小声，多关照。哎呀，好说好说，都是一家人嘛。哎，哪来的土包子，窜成这样？你是不是走错地方了？我穿的寒酸，这可是全球知名设计师专门为我设计的，全世界炒不出第二件。陈然，你来了。哎哎哎，你怎么来了？你不会是来蹭局的吧？舅舅、舅妈、表哥，我给你们介绍一下，这是我女朋友，丁然。小陈，你现在眼光怎么这么差？别瞎说。她可是小陈的女朋友，打扮成这个样子，我都没敢认出来。小陈啊，你说你各方面都挺不错的，怎么能找这样的女人？连打扮自己都不会，我还以为是你从街上……哎，你是哪儿来的土鳖呀、啊？妈，我不是跟你说过了吗？这是我女朋友丁然。丁然，原来你就是丁然。阿姨，我是丁然。我听小陈说，你家有个山头，专门放牧用的。那你岂不是从小就在山里长大的？这放牛、放羊的。我家包了一座山，小时候在自家山头逛逛，不挺正常的吗？阿姨，是的，我那个山头。停！怪不得浑身上下冒着一股穷酸劲儿，原来是乡下来的。<笑>小陈，你说你好歹也是城里出来
，怎么能找一个放牛的？这样的女人不配进我们家门。是啊，小陈，我们家马上就要被拆迁了，你马上都能成为几千万的富翁了。有什么女人没有啊？找这种女人，恐怕连几万块的存款都没有吧？这些奇葩，脑子都在想些什么乱七八糟的？我家那大别墅是南城十套房都比不上的。再说，这拆迁项目还是你来负责。李先生，你们别生他们气了。阿姨，陈氏户口和农村户口有那么重要吗？如果必要的话，我可以将户口迁到南城。你是想靠嫁给我们小陈，留在南城？哼，那也改变不了你是农村妹的事实啊。哦，你是不是还惦记我们家的拆迁款？我可告诉你啊，那拆迁款你一分都拿不到。我惦记你家拆迁款干什么？我家的资产是你们家拆迁款的几千倍了。是这个意思。姑娘，我好心劝你，婚姻讲究门当户对，论家事论人，你都配不上我们家小陈。我劝你还是趁早收手吧。就是。小陈可是研究生毕业，现在又考上了编制，在外面可是香饽饽。你是什么身份？你的身份跟他差了一大截儿。姐，我看他要是想嫁进你们家，肯定不能要彩。是啊，他要嫁我们家，一分钱彩礼都没有，因为你不配。侯晨的保研地方是我让给他的。他考编的辅导班钱也是我出，现在是上岸第一件，先斩地中人吗？丁然，你说这些干什么？那都是过去的事情了。而且我妈也只是嘴上说说，你别太较劲了。可是，就算是你报的班，如果小陈不努力，他也考不上编制。怎么，你还邀起功来了？有本事你考一个给我们大家看看呀！舅舅、舅妈，你们说的对。都是小染子，我回去好好说他。他家虽然条件不是很好，但是人还是很不错的。陈丽，张丽娜，我妈一个人带我也不容易。舅舅舅妈从小就是那样，你别生气了。所以你就任由他们这样羞辱我？你一个人，等我妈认可你以后，我好好去。好，我就看在你面子上。就忍这么一次啊！阿姨，刚才是我态度不好，抱歉，我这次来特地给你点礼物，没事，没事。我以为有多大的诚意呢，就拿着垃圾燕窝来糊弄我。你用这么好的包装盒，怎么能是顶级燕窝？这燕窝买都买不到你。丹然，你怎么跟我们说话？我看这东西也不是什么好东西，是不是你糊弄我？哼，这珍珠也不是什么好货吧？该不会是小商品市场十元一条买的吧？这珍珠你不拍了会买下来的。拍卖会，恐怕你连进拍卖会的门槛都没有。东辰，这就是你给我整的好儿媳妇，谎话连篇。你要是没钱的话，就别去，不要拿不好的货来滥竽充数。我滥竽充数，可那是你们不喜欢。哇，孟康，这就是你给我整的好儿媳妇，还没过门呢，就对我大呼小叫。这要是过了。那还不反了天了！你把你妈气成什么样子？她身体本来就不好。难听我妈的，她毕竟是我妈。啊、阿姨，对不起，刚才是我一时冲动了。这些礼物，我以后会再送你更好的。小陈啊，你看。小西来了，还是小西那么懂事啊，不像有些人。哎
。哟，这不是我大学同学丁然吗？原来你就是陈哥哥的女朋友啊。这些，该不会是你送黄阿姨的礼物吧？可是这些燕窝和珍珠的成色看上去，不像什么好喝。阿姨，这是我给您挑的金首饰，您瞧瞧。哎呀，还是小西懂事儿，会选礼物。这个，哎呀，这花了不少钱吧？阿姨，钱不钱的不重要，重要的是你喜欢。哎，坐坐坐呀坐呀，别客气。这套首饰不过是钱点的东西，不值。嗯，看看你送的这堆垃圾，哼！哎呀，还好意思说人家小西？就算是前年的款，就是垃圾墙。你知道我送你的东西有多值钱吗？这是顶级业务，在市面上根本就买不到。还有珍珠项链，那是欧洲皇室戴的。现在你们这些不识货的东西叫做什么？垃圾！你这个小丫头片子，吹牛吹到天上去了，还欧洲皇室呢？这如果是欧洲皇室的项链，那我还是皇帝的后代呢。<笑>小陈。你在哪找这么不靠谱的女朋友呀？还是我们家小西好，给你，给你，给你。对，小西这么好，我要是我的感情，就不追了。小西，你怎么不跟我说一声就来了？是黄阿姨特意请我过来的。陈哥哥，你不欢迎我吗？小霞，你跟小西啊是青梅竹马，小西又是王家的千金大小姐。这儿媳妇儿啊，我只认小西，我是那张头成，不是彭安，你不是吧？我说话了，婚姻必须经过双方父母同意。你要是想和小陈在一起，必须家长同意。就是，必须经过我同意，没有我的同意，你想嫁给彭晨？哼，我只认小西。阿姨，您放心。如果我嫁给陈哥哥的话，那我们两家的交情，我完全可以不要他。而且啊，我们家也会出两件兔子作为陪嫁。还是小西啊，善解人意。小陈，你看看，这种女人才适合娶回家做老婆的。居然这种女人吃你的用你的，对你有什么帮助？就是一个放牛的，有什么用？王晨，你是不是？对不上，当然不是。所以说，一定要去。啊，你别再说小冉，她毕竟是我女朋友。阿姨，你看陈哥哥被丁然欺负成什么样子？他以前可是对你百依百顺吗？丁然，你个狐狸精，现在都这样对我，可想而知你平时是怎样欺负我儿子。我这平时吃的、喝的、穿的，几乎都是我养着他。这不是对我有这么大偏见，但是你最后怕了。你臭不要脸，还想走？要是我儿子好好教训你！妈，你冷静点，你别意气用事，赶紧给我妈道歉。我又没错，凭什么道歉？你要是不信，可以找鉴定专家来鉴定。找我的，我替他。就凭你，你知道六位数是多少钱吗？请问，确定要刷卡吗？你拿我那么多钱，没事的，我。放心，我们六位数，可真会吹！你一个放牛的，哪来那么多钱？是不是小陈做了什么这样的人的勾当？一张信用卡而已，小心刷爆
你好，女士，请问可以换一张卡吗？原来信用卡都刷不动啊！装什么装？李姐，吹牛皮吹破了吧？我都替你作弊。你们这里确定不能刷这张卡吗？是的，女士，您这张卡是黑金贵宾卡，这卡在全城只有几家店能刷。我们没有这个权限，实在是抱歉。什么？黑金贵宾卡？就是全国仅有三张的黑金贵宾卡。那实在是不好意思了，今天处罚就只带这张卡。要不然你等我一下，我让人送张卡过来。你这张卡不会是捡来的吧？是啊，我之前也没见过这张卡。这卡并不是我捡的。手吧，送你。那别吹牛了，反正这张卡现在刷不了，能不能证明是你的卡？我打断一下，请问这个损失是由谁来赔偿呢？毕竟这个损失还是蛮大的。我记得没错的话，这家店应该是陆氏集团的掌门。不过他是朋友来的，您是陆总的朋友。那其实这件事情，只要我打个电话就能解决。不过花瓶既然碎了，也是丁然一手造成。我可不想为了他去卖这个面子。不是，这个花瓶怎么变成我打碎的了？难道不是你？如果不是你在这里大吵大闹惹伯母生气的话，这件事情压根就不会。那你刚刚不说罪魁祸首是今天举办拆迁宴的红尘吗？玉然，这件事本来就是你有罪在身。但凡你刚才有礼貌一点，事情也不会闹成这个样子。造孽，还没过门嘞，就惹这么大的事儿。害我们家白白赔了几百万，文晨，这就是你找的好女朋友？丁然，你就服个软，给小西道个歉，给我妈道个歉，说不定小西会卖这个面子，让陆总帮忙。妈，你也觉得是我的错？小西说的也没错呀。丁然，退一步海阔天空。就算他是对的，那我用不着他帮忙呀。陆氏集团陆总是我的。只要我一句话，不需要。丁然，你吹牛皮跟吹迎新的，你能不能不要学我呀？陆总怎么会认识你这一方？陆总，陆总是公子哥，他走在路上都会多看你一眼。喂，小然，海洋从西边出来了，怎么突然给我打电话？我在你旗下的酒店里面不小心打碎了花瓶。不用我赔偿吧？当然不用，我现在就跟酒店的人说。谢谢你。我以为你打个电话我们就相信你了，你别在这演戏了。喂，呃，是是我这里的事，怎么？好好的，嗯，陆总吩咐了，这个活动花瓶你们不用赔了。我就说嘛，我是陆总的好朋友，刚刚给他发了一条消息。没想到这么快就吩咐下来了。我说呢，陆总这么快就吩咐下来了，原来是小西啊，趁我们不注意的时候给陆总发消息了。对呀、啊，我想着丁然是我大学同学，又是陈飞哥的女朋友，所以不能露面。刚才明明是我打电话的，怎么不成你的功劳了？不要再冒领功劳了，你以为你打一个电话就认识陆总了？是啊，我们家小西就是善良，做了好事呀、啊，也不吭声。哎呀，小西啊，你以后做事可得张扬点，要不然这功劳哈，被个乡下人给抢去了。知道了，阿姨。不过我现在也不在乎。丁然，你还不赶紧谢谢小西？要不是他，这七百万你可赔不起。我谢他，笑话。怎么样？你怎么来了？你不是说打碎了古董花瓶吗？我过来看看，到底怎么回事。你来这里吃饭也不跟我说一声，早知道啊，我就直接给你们升级为顶级的宴会厅，山珍海味都来一份。他们不配！你说什么？这个男人又是谁？你跟我家小陈谈恋爱，你还跟别的男人勾勾搭搭的？这位就是陆氏集团的陆
。王希，你该不会不认识吧？你不是说你是他的老熟人吗？什么？老熟人？啊，我发誓啊，爹，我根本就不认识这个人。而且你也知道，我不会跟这种没有品味的女人交往。丁然，这是你找的演员吧？他怎么可能是陆总？就是请的演员，要不然陆总怎么可能会来嘛？哎，丁然，你可为了面子，真行啊，连演员都请来了。<笑>我原来怎么又发现你这么虚？丁然，我发现我还挺眼睛的。我现在告诉你吧，我就是陆氏集团的总裁陆总。如果你不相信的话，我可以把我的秘密。叫陆明的人千千万，你怎么就能确定你不是冒充了？就是，我看你和丁然就是一个诈骗团伙。小陈，你还是赶紧和丁然分手吧。丁然，该说不说啊，你赶紧跟这个男人分手吧。我觉得这么一大家子奇葩的，糟心了。你，王经理，你怎么来了？陆总，你怎么过来了？也没提前说一声。实在是有失礼遇。你你车他？他是谁？他是我们陆氏集团的总裁陆总，就连我们酒店也是他倾家产业。他就是陆总，你这不是你开玩笑嘞吧？我刚才已经跟你说过了，你们如果不相信的话，难不成黄经理也是新官的吻戏？陆总，去过了没？要不是这样吧，我去开个黄花包间，咱们过去吃一点。你饿吗？我看你在这里应该也没有吃好。跟这群人在一起，吃什么都没。走，我带你去吃山珍海味。丁然，你是谁的女朋友？今天之前，我确实是你女朋友。从今以后，你跟我再无。你考虑清楚，我可是体制内的研究生，未来前景大好。你以你放牛妹的身份，你能找到像我这样的？小盛哥哥，既然他都提了分手了，那就成全他吧。你跟他跟你在一起是可以的。丁然，你今天说了分手，你不要后悔。以后你要是跪下来求我，我都不会给你。黄经理，我觉得这个酒店也算是高端酒店，你怎么什么时间？懂了。抱歉，那我们这单生意就不做了。请各位离开，否则我就火爆了。你说什么？你说什么？离开。小希啊，你不是说你认识陆总吗？这到底是怎么回事啊？我确实认识一个自称是陆氏总裁的，但是我现在想想，我好像被骗了。阿姨。我对不起你，大家实在是对不起。我这么一想，我好像真的是被骗了。西啊，这这也不是你的错，你本来就那么善良，要怪啊就怪那个骗你的人。是啊，小西，我们都不怪你。谢谢。陈哥哥，你之前有听丁然提起过陆总吗？没有，我也是第一次知道这事。我听说陆总有一个联姻对象。好像是丁氏集团的丁总，丁然肯定是被陆总包养了，要不然刚才他怎么能那么横呢？包养，陈哥哥，这就说的没错。你想啊，陆氏集团可是城南豪门，他怎么会接受一个毫无背景的放牛妹当儿媳妇儿？好你个丁然啊，竟然敢背着我儿子！这种荡妇就应该进猪笼。是呀，可苦了我们小陈。哎呀，竟然遇到了这种人。不过呀，你也别难过，小希不比他强千万倍。阿姨，您放心，等陆总玩腻了，他肯定一脚把丁然给踹开了。到时候呀，有他好看。哎，可以了，可以了，在家的菜都是上了。我这不是怕你饿着了吗？嗯，真没想到你这次啊，还能过来帮我。我们不是说好了吗？是一辈子的家人，我肯定要替你撑好。呃，哥哥妹妹嘛，对吧？哥哥妹妹
，肯定是一辈子，你别误会啊。嗯我我才没误会呢嘛！叶然，嗯，只要你愿意的话，我愿意守护你一辈子。嗯，那个，吃啊！啊，我都饿死了，快点。嗯，赶紧吃，尝尝这个。小然，怎么样？陈家父母应该很喜欢你吧？这是怎么了？脸色这么难看？别提了，那彭城他妈就是个势利眼，他说我们家是上山放牛的，还羞辱我。咱们准备的业务和珍珠，给我留。什么？这这还说这些东西是富婆上买的，还说我不识货呢？我们不识货，他们才不识货呢。那些燕窝珍珠，那都是我宝贝呀、啊！哎，妈，别生气了，之后给你买更贵更好的。真的？妈，你又演我。妈妈跟你开玩笑呢，那些东西没了就没了。但是我女儿受的屈辱，绝对不能忍。是呀，你可是我们丁家的宝贝女儿。哎，彭城不会也向着他爸妈？哎呦，别提了，他不仅向他妈，他还向着他那个什么青梅竹马。什么？还有青梅竹马？不行，我绝对不能放过这个人。哎。小然，他们家那块地是在我们的拆迁范围内。为了让你们的日子过好些，我专门安排人多给了他们家的拆迁款。可是现在我要收回这块地，嗯，断绝了他们暴富的念头。断了，老爸，我就是觉得我现在太恋爱脑了，我这太蠢了，我怎么看上他们两个人呢？哎，你千万别为了我而耽误赚钱啊！补偿的话就算了吧，其他该怎么样怎么样。毕竟赚钱才是最重要的。这才是我的好女儿，丁氏集团的总裁。那我女儿受的屈辱，那这样放过他们，那不是太便宜了吗？放心吧，妈，像他们这样的人肯定会遭报应的。<笑>那就好，妈妈的宝贝女儿啊，谁都不能欺负。这张不限额的卡，你拿着，去想买什么就买什么。我们换换心情。<笑>妈妈给你发了一个大牌店铺的上新计划清单，你看看有没有喜欢的，到时候全给你买回来。啊、哦，谢谢爸妈。<笑>哎呀，我的宝贝女儿，快乐是最重要的。凤明，你怎么在这儿？今天呢，我就是你的专属司机。你怎么会我的车钥匙啊？还不会我那老爸就……哎呀，这些都不重要，重要的是今天我要让我们家丁大小姐玩的开心。行吧。行。今天啊，你要想买什么随便买，我买单。真的？当然，我什么时候骗过你？那我就不客气了，客气了。出发。小姐姐，这几套都是我们的新品，您穿着一定非常合适。确实不错。好想能看到
你最叫微笑，最好。这个确实不错哎、啊，安妮，你觉得这几套里面哪一套最好？我选不出来。但是我觉得穿在你身上都很好看。涛姐姐，你男朋友我可真好，我好久没见过这么认真陪女朋友逛街的男人了。他不是我。买，都买，把这些都给我打包起来。买，都买，把这些都给我打包起来。没想到你的钱还真好。那是我心甘情愿。再说了。那不叫被骗钱，那又怎么了？心甘如。喂，喂，都说了不要打脑袋，不变傻的。哎呀，快走了，我家没逛呢。喂，等一下嘛，逛了这么久，你要不要吃冰淇淋啊？还真别说，有点吃。走，我带你去买。哎，要不我帮你吧？不用，我今天的职责呀，就是当你的拎包小弟、司机和银行卡。哎，要不我帮你吧？不用，我今天的职责呀，就是当你的拎包小弟、司机和银行卡。看到你开心啊，我就心满意足了。甜甜蜜蜜套一套的嘛，是吗？咱们趁虚而入啊。拜托大小姐，我说的可都是大实话啊，绝对不是你口中的什么甜言蜜语。再说了，我这个人呢，做事情呢，从来不会强人所难，我一定是要让对方慢慢的喜欢上我才可以。知道了，赶紧走吧，我还没买够呢。走、啊，遵命。哟，买这么多东西呀、啊！哎呀，真是辛苦小鹿当你的礼包小弟了。真是辛苦小鹿当你的礼包小弟了。不辛苦，不辛苦。<笑>小鹿呀，要不然留下来吃个饭再走吧，也算是犒劳犒劳你了。不用了，阿姨，今天晚上我们家有家宴，我把小然给我送到家，我的使命就完成。啊，那好，你。早点回去吧，那我先走了。这是，这是爸爸妈妈给你准备的礼物，快看看喜不喜欢。这个不是我一直想要的设计师限量款包包吗？这个珍珠项链不会是从拍卖会上买下来的吧？只要我女儿喜欢，就是要天上的星星，我都给你摘下来。哎呦，谢谢爸妈！哎呀，都是一家人，你这么客气干什么呀？爸爸妈妈呀，希望你开开心心、快快乐乐的。碰上渣男又不是你的错。嗯，再说了，你还有爸爸妈妈疼呢。是啊，追我女儿的人都能排到法国去，我们不为一个臭男人糟心。我才不糟心呢，他不配。嗯，那就好。不过小冉，明天公司要召开拆迁大会，你去参加吗？不会是红尘的那个拆迁项目吧？去啊，干嘛不去、啊？嗯，那就好。明天你到了以后等我，咱们一起进去。嗯
，该不会是在这儿守株待兔吧？丁然，我们家小陈已经跟你分手了，拆迁款你一分也别想拿到。你们那点拆迁款，我给稀罕。什么叫就那一点儿？我们家可是拆迁地盘最大的了，我们家小陈马上就是几千万的富翁了。<笑>我们家小陈马上就是几千万的富翁了。丁<笑>然，我看你不会是被踹了。如果你现在肯跪下扇我一下，我倒是可以走走后门。让你进去见见世面，狗眼看人低的东西！哼，你一个情妇，你有什么好得意的？你以为我不知道吗？陆总跟丁氏集团的丁总婚约、旧物，从头到脚，有哪一点能比得上丁总？跟陆总又不瞎，迟早被踹。他怎么就成情妇了？我告诉你们，我就是丁氏集团的董事长丁然。哈哈哈哈你，丁然。你就是一个放牛妹，别做梦！丁然呀，我劝你也别在这弄土着了，赶紧去医院看看脑子有没有进食。还好我们家小陈跟他分手了，要不然哪一天他精神病发作了，我们家还不被笑话死了？哎呀，阿姨，咱们赶紧进去吧，不要跟这种人啊浪费时间。对对对，走走走走。等太久了，妈，甭怪你，看我为了同仁他们一家。哦，还有这种事儿？你放心，老爸一定会替你出气的。哎呀，没关系啦，走，赶紧进去吧、嗯。哎呀，这有钱人的公司，它就是不一样啊！哎呀，摊台都这么精致。哎呀，趁着免费，我我得多吃点。我还以为丁然在等谁呢，原来在等一个老男人呀。<笑>爸，你这拆迁项目大会弄得挺不错嘛。那可。我好歹也是丁氏集团的创始人啊，小冉，我先去应酬应酬，你随便看看。嗯，还真是阴魂不散啊。丁然，你可真不要脸！刚被陆总抛弃完，现在又勾搭上一个老男人，下贱！现在又勾搭上一个老男人，下贱！丁然，你疯了吧你、啊？丁然，你要是把小西打坏了，我跟你没完！谁让他张老虎乱说话呀？该打！怎么，你敢做还不敢让人说呀？你不就是一个爱攀高枝的贱女？勾搭完了陆总，现在又勾搭一个老男人，你全身上下也就你的脸蛋和你的身材有点像，讨老男人的欢心足够了。喂，小李，立刻通知丁氏集团首席律师，拆迁项目大会，这里有人污蔑我公公吧？居然，你可别装了，还丁氏集团。该不会是你认的干爹吧？丁氏集团市值千万亿，就你一个存款连几万块都没有的放牛妹，也称自己为丁氏集团？<笑>你别以为你自己跟那个老男人睡觉就了不得了，我告诉你，这也改变不了你低贱的身份。<笑>你们呀，还是等着法定的传票吧。各位。欢迎你们的远道而来，我是负责拆迁项目的董事，现在由我来宣布拆迁方案。
天然啊，好好听我，一会儿听到我们家能碰到多少钱的事，你可……我早就说过了，我根本就不稀罕那点破钱。都认了干爹了，当然不稀罕。我即将宣布的是，城南拆迁的方案，金家坊的那块地，每人每户每平方。赔偿五万。至于和平路的房子，我们将暂时终止拆迁计划。至于和平路的房子，我们将暂时终止拆迁计划。不拆了？怎么可能？凭什么？哎，对对呀、啊，之前不是不是说好的吗？抱歉。我们从来都没有确定过拆迁方案，你们应该都是道听途说吧？怎么会这样？对呀、啊，之前不是说好的吗？我都给所有的亲戚朋友都给他们说了，通缉了这家这家，我马上就要成为千万富翁了呀！啊啊！不管怎么样，我也给你这个放牛尾去。现在。有请我们丁氏集团的新哥上台为我们拆迁项目演彩。丁总，不好意思啊，就算你们拆迁了，你的家产也比不上我们集团的一个领导。而且作为丁氏集团丁总，我可以保证，你永远都拿不到拆迁款。丁氏集团的丁总，这怎么可能呀？不就是一个乡下妹吗？保安呢？把这三个人给我拖出去！保安，是谁？就原谅我，小冉。哎哎哎！你干嘛要打我呀？我我操！他没有抓我。那就祝我们拆迁大会一切顺利。红尘在搞什么？冉冉，我错了，我不该当着我爸还有王心的面那么说你，那不是我的本意，是他们让我那么说的。冉冉，你就原谅我吧，再给我一次机会。原来这就是你的前男友彭城啊，宝贝儿，你的眼光也真差呀！啊，你别提到我，原谅你。我凭什么原谅你啊，然然，我们在一起一年多了，你不可能对我一点感情都没有吧？呃，去年你过生日的时候，我给你买了一条你最喜欢的蓝宝石项链，还有纪念日的小娃娃。你说那个小娃娃就像我一样陪在你身边。红尘，那条蓝色项链是从二手市场买回来的吧？还有那个娃娃，是你吃完火锅赠送的小礼品吧？我一直没拆穿你，只是为了维护你那枚可怜的心。然然。我们不是发誓说一生一世一双人，我们还一起挂了头巾锁。红尘，我之前确实喜欢你，我可以不在乎你有没有钱，只要你上进、积极就好。可是你怎么对我的呢？才高捧低，心术不正。像你这样的人，根本就不值得我。红尘，你以为我现在就不懂你在想什么吗？我告诉你。根本配不上。晚安，把他给我拖走，以后别让他出现在小冉面前，见一次打一次。叔叔，我错了，你们就原谅我吧，你们原谅我吧。哎，你说我这人怎么就遇到这样的人呢、啊？简直就是完美人生中的大败笔。人生在世，难免。会出点错，就算是个经验吧。小然，通过这件事情，你应该懂得什么才是好的爱情。真正的爱情是思想上的三观契合，是毫无保留的爱。虽然爸爸一直都在支持你自己的决定，只要你幸福就好。但是，爸爸还是希望你能懂得，谁才是真正爱你的人呀？哎呀！
小七呀、啊，快快进来进来吧，进来。阿姨啊，我今天过来是想聊一聊我跟熊哥哥结婚的条件。你不是说不要彩礼了吗？我仔细想了一下，这个彩礼呀、啊，还是得要，而且房也得要，因为我现在肚子里已经怀了他的孩子。什么？你怀孕了？因为我现在肚子里已经怀了他的孩子。什么？你怀孕了？强哥哥，你忘了那天晚上的事情。如果你们家不给房不给钱的话，我就把你们彭家的种打掉。哎，闭嘴吧你！就是因为你，我们彭家那早就是豪门了。你还好意思问我们要钱？我们还没问你要拆迁款呢，哼，因为我不是你自己看不上丁然吗？还让我插足他们的感情，怎么着？你再白养一口啊！你个小贱蹄子，你看你看我会掐死你！这款香水的名字叫西摩洛斯，西摩洛斯是古希腊的单恋之神。调这款香水是为了暗恋自己的女人调出来的香味，全球仅此一款。陆明，你你愿意让我当你一辈子的媳妇？我的朋友可米，有可米，有一点那么好，我是鬼子，可